அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் நீங்க நம்ம என்ன அதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுசிகி சிக்ஸர் எஸ்எஃப் அப்படின்ற பைக்கை பத்தின ரிவ்யூ தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி செக்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு சிறந்த பைக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சுசிக் சிக்ஸர் எஸ்எஃப் அப்படின்ற பைக்கை பற்றி சொல்லலாம் இந்த பைக்கை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து லுக்வைஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து இந்த பைக்கை பற்றி பார்க்கும்போது இதில் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு சிசி கொடுத்துருவாங்க இது வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் ஏர்கூல் இன்ஜின் இதில் பீச் மட்டும் டார்க் பற்றி பார்க்கும்போது பதினாலு புள்ளி ஆறு பீச் கொடுத்துருக்காங்க டார்க் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பதினாலு எண்ணம் டார்க் வந்து இந்த பைக் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இந்த வண்டியோட ஃபியூல் டெலிவரி டைப் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து கார்பரேட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்ஷனில் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த வண்டியோட கேட்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது ஃபைவ் ஸ்பீட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து அஞ்சு கேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த வண்டியோட ஃபுல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பன்னெண்டு லிட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அடுத்து இந்த வண்டியோட டைமென்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெயிட் வந்து நூற்றி நாற்பது கிலோகிராம் வந்து இந்த பைக்கோட வெயிட் வருது அடுத்து லென்த் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இரண்டாயிரத்தி ஐம்பது எம்எம் வந்து இந்த பைக்கோட லென்த்தும் அடுத்து விட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எழுநூற்றி எண்பத்தஞ்சு எம்எம் வந்து இந்த பைக்கோட விட்டும் அடுத்து ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு எம்எம் வந்து இந்த பைக்கோட ஹைட் வருது அடுத்து வீல் பேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது எம்எம் வந்து இந்த பைக்கோட வீல் பேஸ் வருது அடுத்து கிரவுண்ட் லென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நூற்றி அறுபது எம்எம் வந்து இந்த வண்டியோட கிரவுண்ட் லென்ஸ் வருது அடுத்து சீட் ஹைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எழுநூற்றி எண்பது எம்எம் வந்து இந்த வண்டியோட சீட் ஹைட் வருது அடுத்து வேல் மட்டும் டயர் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இல்லை செவன்டீன் இன்ச் அல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க டியூப் டிஸ்ட் டயர் தான் அடுத்து இந்த வண்டியோட பிரேக்கிங் பற்றி பார்க்கும்போது டியூல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஸ் வந்து ஆப்ஷனெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் வீலில் வந்து டெலஸ்கோபிக்கும் ரேர் வீல வந்து ஸ்விங் ஆப் சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டமும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த வண்டியோட ஹெட் லைட் மற்றும் டெய்லர் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட் லைட் வந்து அலஜிம் தான் கொடுத்துருக்காங்க டெய்லர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி லைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டிஜிட்டல் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் ஓடோமீட்டர் டக்கோமீட்டர் எல்லாமே வந்து டிஜிட்டலாக தான் வருது அடுத்து இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் மைலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நாற்பதுலேருந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வரையும் இந்த பைக்கோட மைலேஜ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த பைக்கோட வேரியன்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பைக் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேரியன்ட் ஃபீல் இன்ஜெக்ஷன் அப்புறம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வந்து ஏபிஎஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீல் இன்ஜெக்ஷன் ஏபிஎஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் எடிஷன் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வேரியன்ட் வந்து இந்த பைக் வந்து கிடைக்குது அடுத்து இந்த வண்டியோட விலை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சென்னையோட ஆண்ட்ரோட் பிரைஸ்க்கு வந்து ஒரு லட்சத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் வரையும் கூட இதோட விலை வந்து வருது அடுத்து இந்த வண்டியோட அட்வான்டேஜ் மற்றும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பற்றி பார்த்தோம் அதாவது அட்வான்டேஜ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் விஷயம் வந்து லுக்கு இந்த பைக்கோட லுக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிசியாக இருந்தாலும் இந்த பைக்கை பார்க்கும்போது வந்து ஒரு பெரிய சிசி பைக் மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்லிங் இந்த பைக் ஓட்டும்போது வந்து இதோட ஹேண்ட்லிங் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் இதில் கொடுத்துருக்க இன்ஜின் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் இது ஒன் ஃபிஃப்டி சிசியாக இருந்தாலும் இதில் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் இந்த பைக்கில் வந்து சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இந்த வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து டிஜிட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் விஷயம் வந்து இந்த வண்டியோட பார்ட்ஸ் இதில் பாதி பார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் செஞ்சுருக்காங்க இப்போ இன்கேஸ் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கூட இந்த வண்டியோட பிளாஸ்டிக் பார்ட்ஸ்லா
நான் ஒரு பைக் வாங்கணும் அதில் வந்து எல்இடி லைட் இல்லை வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் லைட்லாம் பார்த்து இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்க்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஹேலஜ் ப்ரூப் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நைட் டைமில் போகும்போது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து வெளிச்சம் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அந்த வகையில் வந்து நான் ஒரு பைக் வாங்கணும் அதில் வந்து எல்இடி இல்லை வந்து ப்ரொடக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்க்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி யூஸ் இந்த ஃபேமிலி யூஸ் பொறுத்த வரையில் வந்து நிறைய பேர் வந்து லேடிஸ் வந்து பின்னாடி ஏற்றிட்டு போவாங்க அதாவது வந்து அம்மா ஏற்றிட்டு போவாங்க இல்லை பாட்டியை வந்து பின்னாடி உட்காரச்சி ஏற்றிட்டு போவாங்க அப்படி ஏற்றிட்டு போகிறவங்க வந்து இந்த பைக் அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பைக்கோட சீட் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டாகவே இருக்குது அந்த வகையில் வந்து லேடிஸ்லாம் வந்து உட்காந்து போகிறது வந்து கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ் இந்த டெய்லி யூஸ் பொறுத்த வரையில் வந்து நான் வண்டி எடுத்துகிட்டு போவேன் ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போவேன் காலையில் போய் நிப்பாட்டானா சாயங்காலம் தான் எடுத்துகிட்டு வருவேன் இல்லை வந்து எனக்கு வீட்டுக்குன்னு ஒரு வண்டி வேணும் மைலேஜ் பற்றி பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த பைக்கு ஓகே ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலர்லாம் வந்து இந்த பைக்கை வச்சே தான் வேலையாக இருக்கும் அதாவது வந்து ஒரு சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா அமேசான் இல்லை ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி நிறுவனங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி பாய் வந்து வேலை பார்ப்பேன் அவங்களுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கை நம்பியே தான் வந்து வேலையாக இருக்கும் அப்படி இருக்கவங்களாம் வந்து இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் வந்து நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு வரைக்கும் தான் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பொருளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அதோட மெயின்டென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த வகையில் வந்து இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் ட்ரைவ் நான் ஒரு பைக் வாங்கினா அதில் வந்து நான் அடிக்கடி லாங் ட்ரைவ் போகும் அப்படின்றவங்க வந்து இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் வந்து லாங் ட்ரைவ் போனால் வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் வந்து லாங் ட்ரைவ் போகிறவங்க வந்து இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் வந்து லாங் ட்ரைவ் போனால் வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூ வந்து பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்து வேறு பைக்கு பற்றி ரிவ்யூ தேவை அப்படின்னா அந்த பைக்கோட பேர் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அந்த பைக்கோட ரிவ்யூ வந்து கூட விரைவில் வந்து அப்லோட் செய்யப்படும் மேலும் இது போன்று பல தகவல்கள் அதுவும் நம்ம தமிழ் மொழியில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு